শত ব্যস্ততার মাঝেও যারা এই মুহূর্তে আজকের এই ভিডিওটি দেখছো তাদের সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা সমাধান করব এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী গণিত সাজেশানের ষাট নম্বর প্রশ্ন আর এই ষাট নম্বর প্রশ্নটি আমরা নিয়েছি খ বিভাগ থেকে অধ্যায় আট বৃত্ত সংক্রান্ত সমপদ্ধ অর্থাৎ বৃত্ত সংক্রান্ত সমপদ্ধ থেকে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করেছি বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে যাচাই বাছাই করে আর যার মধ্যে থেকে আমরা নটি প্রশ্ন সমাধান করেছি আজকে এটি দশ নম্বর প্রশ্ন সব মিলিয়ে ষাট নম্বর প্রশ্ন এই সাজেশানের আর সকল অঙ্কগুলো একসঙ্গে পাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকটি অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশানের লিঙ্ক প্রত্যেকটি অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশানের লিঙ্ক প্রত্যেকটি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়েছি সেখান থেকে মূলত তোমরা সকল অঙ্কগুলো একসঙ্গে পেয়ে যাবে তো যাই হোক দশ নম্বর প্রশ্নটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উদ্দীপক হিসাবে একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা পনেরো সেন্টিমিটার এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্ন সমাধান করতে হবে ক নম্বর ত্রিভুজটি এক বাহুর দৈর্ঘ্য এবং একটি কোণের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলেছে আমরা জানি যে সমবাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ যে ত্রিভুজের প্রতিটি বাহুই পরস্পর সমান তিনটি বাহুই পরস্পর সমান এটাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলে তো এই ত্রিভুজটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য এবং একটি কোণের পরিমাণ বের করতে বলছে এরপরে খ নম্বর ত্রিভুজটি আঁকো অঙ্কনের চিহ্ন বিবরণ আবশ্যক গ নম্বর ত্রিভুজটির বহির্বৃত্ত অঙ্কন করো অঙ্কনের চিহ্ন বিবরণ আবশ্যক ত্রিভুজটির বহির্বৃত্ত বলতে ত্রিভুজটির বাইরে বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে এই এটা এবং অঙ্কনের বিবরণগুলো দিতে হবে প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন বি শ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা তারা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছে এছাড়া রয়েছে অনেক স্কুল যারা এই প্রশ্নটিকে সবার উপর স্থান দিচ্ছে সো আমরা প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে সাজেশানে উল্লেখ করছি তার কথা বলাবো না আমরা এখন সরাসরি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান দিয়ে শুরু করব তা আশা করছি অবশ্যই তোমরা শেষ পর্যন্ত আজকের এই ভিডিওটি দেখবে দেখলে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসলে খুব সহজেই তোমরা সঠিক উত্তর করতে পারবে বলে আমরা আশা করছি তো চলো শুরু করা যাক ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান দিয়ে এখানে ক নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব সময়ের কথা চিন্তা করে কথাগুলো আমরা লিখেছি শুধুমাত্র তো এখানে ত্রিভুজটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে বলেছিল এবং একটি কোণের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলেছিল তা আমরা জানি দেওয়া আছে এখানে সমবাহ ত্রিভুজের পরিসীমা পনেরো সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তা আমরা জানি যে সমবাহ ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর সমান তো যদি একটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে বলে তাহলে আমরা পরিসীমাকে ত্রিভুজের যেহেতু তিনটা বাহু তাই তিন দিয়ে ভাগ করলে এক বাহুর দৈর্ঘ্য চলে আসবে সেই জন্য এখানে লিখেছি সমবাহ ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ পনেরো ভাগ হচ্ছে তিন যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজের বাহু হচ্ছে তিনটা আর পরিসীমা তিন বাহুর যোগ সমষ্টি তাহলে তিন দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পরিসীমা পেয়ে যাব অর্থাৎ পনেরোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে পাচ্ছি কত পাঁচ তো পাঁচ সেন্টিমিটার হচ্ছে এক বাহুর দৈর্ঘ্য খুবই সহজ তো এক বাহুর দৈর্ঘ্য হলো কত পাঁচ সেন্টিমিটার আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি এটা আমাদের জানা মান একশো আশি ডিগ্রি আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি সমবাহু ত্রিভুজের একটি কোণের পরিমাণ তো সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণ রয়েছে তো তিনটি কোণের সমষ্টি যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে একটা কোণের পরিমাণ বাইর করলে একশো আশিকে তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে তারপরে এখানে একশো আশিকে একশো আশি ডিগ্রিকে যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত পাবো একশো আশিকে যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে ষাট ডিগ্রি পাবো তাহলে আমাদের এক বাহুর পরিমাণ হয়ে যাবে ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ আমরা এখানে লিখে দেবো যে ষাট ডিগ্রি একদমই সহজ ছোট্ট একটি প্রশ্ন যদি একটু মাথায় ঘুরাও তোমরা তাহলে সহজে বুঝতে পারবে এখানে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা পনেরো সেন্টিমিটার দেওয়া ছিল এক বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে বলেছে তা আমরা জানি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহুই পরস্পর সমান তিনটা বাহু সমবাহু ত্রিভুজের তাই পরিসীমাকে তিন দিয়ে ভাগ করেছি ভাগ করলে আমাদের এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার চলে এসেছে এরপর আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তো যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণ রয়েছে তিনটি কোণ এই তিনটি কোণের পরিমাণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তো সমবাহু ত্রিভুজের একটি কোণের পরিমাণ তাহলে একশো আশিকে তিন দিয়ে ভাগ করলে তিনটি কোণ তাই তিন দিয়ে ভাগ করলাম তো তিন দিয়ে ভাগ করলে ষাট ডিগ্রি পাচ্ছি হয়ে গেল তো নির্ণয় সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার এবং একটি কোণের পরিমাণ হচ্ছে একশো ডিগ্রি এটাই হয়ে গেল আমাদের আনসার তো খুবই সহজ একদমই সহজ আশা করি বুঝতে পেরেছ কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমরা খ নম্বর প্রশ্নটি এখন সমাধান করব খ নম্বর প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি ত্রিভুজটি আঁকো অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যক তো এখন আমাদের এই যে পরিসীমা দেওয়া আছে পনেরো সেন্টিমিটার উদ্দীপকে এই পরিসীমাটাকে আমরা যেহেতু একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলেছি তাই পরিসীমাকে তিন ভাগ করে
তো এখন আমরা এই খ নম্বরটি প্রশ্নটি সমাধান করব ত্রিভুজটি আঁকতে বলেছে অঙ্কনের চিহ্ন বিবরণ আবশ্যক তা আমরা উদ্দীপকের প্রশ্ন অনুসারে মনে করে কোনো সমবাহ ত্রিভুজের পরিসীমা পি সমান পনেরো সেন্টিমিটার দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে আমরা পরিসীমাটাকে পি সমান ধরে নিয়েছি যে পনেরো সেন্টিমিটার এখন আমরা এই ত্রিভুজটি যদি অঙ্কন করি তাহলে এই পরিসীমাটাকে আমাদের আগে নিয়ে নিতে হবে এবং সমান তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে ভাগ করে নেওয়ার পরে আমরা এক বাহুর দৈর্ঘ্য নিয়ে একটি পরিসীমার এক বাহুর দৈর্ঘ্য নিয়ে আমরা সমবাহ ত্রিভুজটি অঙ্কন করব আমি এখানে প্রথমে ধরে নিচ্ছি যে পি সমান পনেরো সেন্টিমিটার যে দেওয়া আছে আমরা এই পি সমান পনেরো সেন্টিমিটার ধরে নেব তো এটা মাছ বরাবর ধরতে হবে কারণ আমাদের এই পরিসীমাটাকে সমান তিনটা ভাগে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে তো সে জন্য আমরা এখানে একটু মাছ বরাবর ধরে নিচ্ছি দেখো তো আমি এখানে ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের পরিসীমা পি তো এই পরিসীমা পিটাকে সমান তিনটা ভাগে ভাগ করতে হবে তো আর একটু বড়ো করে নেই আমাদের ত্রিভুষ্টি তাহলে সৌন্দর্যটা বৃদ্ধি পাবে তো আমি এখানে একটু বড়ো করে নিলাম তো এটা নিলাম এখন এটাকে সমান তিনটা ভাগে ভাগ করার জন্য আমাদের যে কৌশল আমরা এটা ধরে নিলাম যে পরিসীমা পি এটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করতে হলে আমরা এখানে একটি আমাদের একটি কোন অঙ্কন করতে হবে তো আমি সরি একটু এভাবে আমাদের একটি বৃত্তচাপ নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এখানে আমাদের পরিমাণ নেই তারপর আমরা এখানে ইচ্ছা মতো একটি কোন নিয়ে নেব এখানে আমি নিয়ে নিলাম একটি কোন নিয়ে নেওয়ার পরে যেখানে এই কোনটি নিয়েছি ঠিক এই কোণের পরিমাণটা আমাদের এই পাশ থেকে নিতে হবে নেওয়ার পরে এবার ব্যাসটা নিতে হবে তো আর একটু বাড়াই দেই একটু বাড়াই দিলাম এরপরে ব্যাসটা যদি আমরা নিই তাহলে দেখো তোমরা খুবই সহজ তিন ভাগে ভাগ করা এই ব্যাস নিলাম ব্যাস নেওয়ার পরে আমরা এই পাশ থেকে এই এখান থেকে আমরা মূলত এই ব্যাসটা এখান থেকে নিয়ে নেব নিয়ে নেওয়ার পরে আমরা স্কেল দিয়ে কী করবো সোজা রেখা টেকে টান দিয়ে দিব তাহলে আমাদের এখানে তিন ভাগ করার যে উপায়টি সেটি বের হয়ে যাবে তো এখানে নিয়ে নিলাম এখন আমরা তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝবে খুবই কঠিন কিছু নয় একদমই সহজ একটু তো এরপরে আমরা এখানে একটি পরিমাণ নিব এই পরিমাণ দিয়ে আমরা এ পাশে একটি এরকম করে বিদ্যুচাপ নেব এটা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ না এরকম একটি দুইবার নিতে হবে তো দুইবার নেওয়ার পরে এই যে দুইবার নিলাম এই পরিমাণটাই আবার এই রেখার উপরে দুইবার নিতে হবে এখান থেকে তা আমি এখানে দুইবার নিচ্ছি দেখো এই যে এখানে একবার নিলাম এরপরে এখানে এটা একবার নিলাম তো দুইবার নিলাম নেওয়ার পরে এই যে আমাদের ছেদবিন্দুগুলো এই বরাবর আমরা এই নিচের সাথে এটা যোগ করে দেব এটা এভাবে তোমরা দেখো আমি যোগ করে দিচ্ছি এই যে যোগ করে দিলাম এরপরে এটাও যোগ করে দেব তাহলে আমাদের সমান তিনটা ভাগে খুবই সূক্ষ্ম মাপে সমান তিনটা ভাগে পরিসীমাটা ভাগ হয়ে যাবে তো এই যে দেখো আমাদের এখানে সমান তিনটা ভাগে ভাগ করলাম আমরা তো ঠিক এখানে যে পরিমাণটা এই দেখো আমি একটু দেখাই তাহলে বুঝতে পারবো এই যে এটা পরিমাণ নিয়েছি এই যে পরিমাণটা এই পরিমাণটা এই পরিমাণটা এরপরে এটার সাথে এটা আবার মিলে যাবে খুবই সূক্ষ্ম মাপে দেখো মিলে গেছে এরপরে আবার দেখো এই যে এখানে আবার মিলে গেছে তো এই হলো আমাদের এটা পি বাই থ্রি লিখে দিতে পারবো যে তিন ভাগ এটা পি বাই থ্রি লিখে দিতে পারবো এটা হচ্ছে পি বাই থ্রি তো এবার আমাদের সমবাহ ত্রিভুষ্টি অঙ্কন করতে হবে তা আমরা এই পাশেই নিয়ে নিব মূলত সমবাহ ত্রিভুষ্টি অঙ্কন করে ফেলবো এখান থেকেই তোমরা দেখো দেখলে সহজে বুঝতে পারবে মনোযোগ সহকারে দাও আমরা এখান থেকেই অঙ্কন করে দিচ্ছি তো এটা আমরা যে কোনো একটি রেখা বা রাশি নিলাম এটার আমরা নামকরণ করে দিব যে কোনো একটি রেখা বা রাশি নেব এটা নামকরণ করে দিব বি এবং ই তোমরা যে কোনো নাম করতে পারবে এবার বি ই রেখাংশ থেকে পরিসীমা পি বাই থ্রি এর সমান ব্যাসার্থ নিয়ে আমরা বি সি অংশ কেটে নেব তো আমি এখানে নিলাম পি বাই থ্রি এর সমান ব্যাসার্থ নেওয়ার পরে এখানে আমরা কী করবো বি সি অংশ কেটে নেব তো এটা নামকরণ করে দিলাম সি এবার বি সি রেখাংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বি সি রেখাংশের একই পাশে পি বাই থ্রি এর সমান ব্যাসার্থ নিয়ে দুটি বৃত্ত ছাপাকে তা আমি যেখান থেকে পি বাই থ্রি এর সমান ব্যাসার্থ একবার নেওয়া ছিল আমাদের এখান থেকে নিলাম এরপরে আবার সি বিন্দু থেকে কেন্দ্র করে এরকম করে নেব তাহলে মনে করলাম বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে অথবা এ বিন্দুতে ছেদ করলো এ এ বিন্দুতে ছেদ করলো এখন আমরা এ বি আর এ সি যোগ করে দেবো তাহলে এ বি সি একটি সমবাহ ত্রিভুজ অঙ্কিত হয়ে যাবে এটা একটা এরপরে এ পাশেও আমরা দিয়ে দেবো খুবই সহজ এগুলো সমবাহ ত্রিভুজ অঙ্কন করার একবার মাপ নিলে হয়ে যায় তো এই যে দেখো সমবাহ ত্রিভুজটি আমাদের কী হয়ে গেল অঙ্কন হয়ে গেল একবারে সহজ একটা বিষয় কোনো কঠিন কিছু না প্রথমে বলে দিচ্ছি যে মনে করি কোনো সমবাহ ত্রিভুজের পরিসীমা পি সমান পনেরো সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তো ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তো পি সমান আমরা এখানে পনেরো সেন্টিমিটার নিয়েছি এরপরে যেহেতু সমবাহ ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে তাই ত্রিভুজে তিন বাহু তাই পরিসীমাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করতে হবে সেই জন্য আমর
বিসি অংশকে টেনে বিসি রেখ অংশ বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বিসি রেখার একই পাশে পি বাই থ্রি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে দুটি বৃত্তীয় চাপ আঁকে মনে করি বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পর এই বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ বি ও এ সি যোগ করি তাহলে এ বিসি হচ্ছে একটি উদ্দিষ্ট সমবহ ত্রিভুজ তো দেখো আমি বর্ণনাটি লিখে দিয়েছি সেখান থেকেও তোমরা সুন্দরভাবে পড়ে নিতে পারো এখানে অঙ্কনটি করে দিয়েছি পরিসীমা পি কে সমান তিন ভাগে ভাগ করি সমান তিন ভাগে ভাগ করে যে কোনো রাশি বি ই নেই বি থেকে পরিসীমা পরিসীমা পি বাই থ্রি এর সমান করে বি সি অংশ কেটে নেই বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বি ও সি এর একই পাশে দুটি বৃত্ত চাপা কি মনে করি বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পরে এই বিন্দুতে ছেদ করে এ বি ও এ সি যোগ করি তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি হচ্ছে উদ্দিষ্ট সমবাহ ত্রিভুজ এই হলো আমাদের বিবরণ একদমই ছোট্ট ছোট্ট একটি বিষয় এটি কঠিন কিছু না সমবাহ ত্রিভুজ অঙ্কন করা একদমই সহজ তো এই ছিল আমাদের এই সমবাহ ত্রিভুজের বিবরণ তা এরপরে গ নম্বর প্রশ্নটি অঙ্কন করতে আমাদের গণম্বর প্রশ্নটি অঙ্কন করতে হলে আমাদের অবশ্যই এই ত্রিভুজটি প্রয়োজন হবে এ বি সি যে আমরা ত্রিভুজ সমবাহ একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করেছি এই ত্রিভুজটি আমাদের এই গণম্বর প্রশ্নের সমাধানে প্রয়োজন হবে সেই জন্য আমরা এখানে এ বি সি ত্রিভুজের পরিমাপ থেকে মূলত সেখানে আরও একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করব করে আমরা বহির্বৃত্ত অঙ্কন করতে বলেছি আমাদের গণম্বরে আমরা বহির্বৃত্তটি অঙ্কন করব। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নটি আমাদের ত্রিভুজটির বহির্বৃত্ত আঁক অঙ্কনের চিহ্ন বিবরণ আবশ্যক ত্রিভুজ এ বি সি সমবাহ ত্রিভুজের এ বি সমান বে সি সমান সি এ সমান পাঁচ সেন্টিমিটার এর বহির্বৃত্ত আঁকতে হবে অর্থাৎ অর্থাৎ এমন একটি বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে আঁকতে হবে যা ত্রিভুজের একটি বাহুকে এবং অপর দুই বাহুর বর্ধিতাংশকে স্পর্শ করে এরকম একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে এ বি সি অর্থাৎ আমরা খ নম্বরের যে ত্রিভুজটি অঙ্কন করেছিলাম সমবাহ ত্রিভুজ এই যেখানে এ বি বি সি সি এ সমান পাঁচ সেন্টিমিটার দেওয়া আছে ঠিক এই পরিমাণটা নিয়ে আগে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করব করার পরে আমরা এর বহির্বৃত্ত অঙ্কন করব যার একটি বাহু এবং অপর দুই বর্ধিতাংশকে স্পর্শ করবে তো চলো শুরু করা যাক তো এখন আমরা এই প্রথমে এই ত্রিভুজটি অঙ্কন করব তো ত্রিভুজটি অঙ্কন করার জন্য আমরা যে কোনো একটি রেখা বা রশি নেব তা আমি এখান থেকে নিচ্ছি দেখো আমি রেখাটি একবারই বড়ো করে নিলাম কারণ আমাদের রেখাটি অনেক বড়ো লাগবে সেই জন্য আমি এখানে যে কোনো একটি রেখা খুব বড়ো করে নিলাম এটার আমরা নামকরণ করে দেব সোজা বি এবং এফ একদমই নামকরণ করে দিলাম আমি একবারই কারণ আমাদের এখানে আরও কিছু কাজ আছে বি এফ তো এরপরে আমরা বি এফ রেখাংশ থেকে ত্রিভুজটি যদি অঙ্কন করি তাহলে এই পরিমাণটা কিন্তু আমি ওই খ নম্বর প্রশ্নে যে আমাদের সমবাহ ত্রিভুজ ছিল ঠিক সেখান থেকে কিন্তু আমি এই পরিমাণটা নিয়েছি তো এই এই বি এফ থেকে আমরা কী করলাম পাঁচ সেন্টিমিটার করে এটা এই অংশটা কেটে নিচ্ছি অর্থাৎ এখানে সি নামকরণ করে দিলাম এবার বি সি রেখাংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বি সি রেখাংশের একই পাশে আমাকে এখানে দুটি বৃত্ত চাপ আঁকতে হবে এই বৃত্ত চাপ দুটি থেকেই মূলত আমি সমবাহ হচ্ছে ত্রিভুজটি এটি অঙ্কন করে নেব যেখানে ছেদবিন্দু হয়ে গেল তো এটার আমরা নামকরণ করে দিব এ তা আমি এখানে নামকরণ করে দিলাম এ এবার আমি এই এ বি এবং এ সি যোগ করে দেব তাহলে আমাদের সমবাহ হচ্ছে ত্রিভুজটি ক্ষয় আমরা অঙ্কন করেছিলাম ক্ষয়ে যেভাবে অঙ্কন করেছি ঠিক সেটাই আমি এখানে সময় সুবিধার জন্য একটু তাড়াতাড়ি করেই মূলত এখানে অঙ্কন করে দিলাম এটা কোনো সমস্যা না তা এরপরে এখন আমরা বি এ রেখাংশটাকে এ ডি পর্যন্ত বর্ধিত করতে হবে এর জন্য আমি এই রেখাটিকে একবারই এঁকে দিয়েছি অঙ্কনের সুবিধার জন্য কিন্তু লিখার সময় আমাদের অবশ্যই একটু লিখতে হবে অন্যভাবে তা আমি এই এই রেখাটাকে কী করলাম বর্ধিত করে দিলাম এটার নামকরণ করে দিচ্ছি ডি বিন্দু এটার নামকরণ করে দিলাম ডি তো দেখতে হয়তো তোমরা পাচ্ছ এটা নামকরণ করে দিলাম ডি এবার আমাদের এই যে এখানে এ সি এ ডি কোন একটা এ সি এফ কোন এই দুটি কোণের সমদিক খণ্ডক নিতে হবে তো প্রথমত আমরা কোনগুলোকে আগে নেব এগুলো এতটাই সূক্ষ্ম মাপ যে একটু এদিক উদিক হয়ে গেলে আমাদের কোনগুলো কখনোই মিলবে না বা স্পর্শটা আমাদের খুব মিলবে না সহজে তা আমি প্রথমত এখানে একটি কোন নিচ্ছি কোনটাকে নিলাম দুটি কোনই এখানে একটি কোন নিলাম এখানে আরও একটি কোন নেব একটু তোমরা ভালো করে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে কিভাবে নিচ্ছি আসলে এটা তো এই যে এখানে খুবই সূক্ষ্ম মাপে এগুলো বসাতে হবে আমি এখানে নিলাম এখান থেকেও একটি কোন নিলাম তো এই দুটি কোন যে নিলাম এই কোন দুটিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করতে হবে তো সমান দুই ভাগে ভাগ করার জন্য আমরা এরকম করে একটু সুন্দর করে নেবে এরকম করে এ পাশে কি করলাম একটি বৃত্তচাপ নিলাম এই একই পরিমাণটা থেকে আবার এখানে নেব এই যে এখানে নিচ্ছি এইখানে নেওয়ার পরে 
খুব সূক্ষ্ম মাপে কোন দুটিকে সমান বিভাগে ভাগ করতে না পারলে আসলে মিলবে না এখানে একটি সমান দুই ভাগে ভাগ করলাম আবার এ পাস থেকেও এটাকেও সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিব তো একটু তোমরা সতর্কতার সাথে করবে তাহলে খুব ভালো হবে তো আমি এখানে এ পাশে একটি বিদ্যুৎ চাপ নিলাম ঠিক সেই যে পরিমাণটা নিয়েছি এই পরিমাণটা আবার এখান থেকে নিতে হবে নেওয়ার পরে এই যে এখানে নিলাম তো এখন কোন দুইটাকে সমান দুইভাগে ভাগ করলাম ছেদবিন্দু বরাবর আমরা এখন স্কেল বসাবো স্কেল বসিয়ে মাপটা এতটাই সূক্ষ্ম করে নেব যেন একটু কম বেশি না হয় একটু কম বেশি হয়ে গেলেই আমাদের চিত্রটি কিন্তু মিলবে না আমি নেওয়ার চেষ্টা করছি আসলে কতটুকু হচ্ছে চিত্র আমাদের শেষ পর্যন্ত গেলেই বোঝা যাবে তো এই নিলাম কোন দুইটাকে সমান দুইভাগে ভাগ করলাম তো সমান দুইভাগে ভাগ করার পরে এটার আমরা নামকরণ করে দিব আমরা সি এম করে দিলাম এটার নামকরণ সি এম এরপরে আমরা এ এন এটার নামকরণ করে দিলাম এ এন তো কোন দুটিকে সমান দুইভাবে ভাগ করলাম মনে করি এই রেখা দুটি পরস্পর ই বিন্দুতে ছেদ করে তো আমরা এটার নামকরণ করে দিলাম ই বিন্দু তো ই বিন্দুতে ছেদ করে এরপরে আমরা এখন আরও যে কাজ এরপরে আমরা যেখানে এ বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করলো এখন এই এ সি রেখার একটি লম্ব মানে ও এ যেখানে ই আছে ই বিন্দু থেকে এ সি রেখার উপর একটি আমাদের লম্ব অঙ্কন করতে হবে তা আমরা এখন এটাকে লম্ব যদি অঙ্কন করি তাহলে দেখো তোমরা আমি এখানে লম্বটি অঙ্কন করার চেষ্টা করছি একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে বুঝতে পারবে তা আমরা লম্ব অঙ্কন করছি তো এখানে এরকম করে যেন দুই পাশ থেকে ছেদ করে এরকম একটি বৃত্ত চাপ আমরা এ পাশে নিলাম এ পাশে নেওয়ার পরে এখান থেকেও আমরা একটি বৃত্ত চাপ নেব তো যেখানে ছেদ করবে এই ছেদ বিন্দু বরাবর আমরা কি করব ই থেকে একটি লম্ব অঙ্কন করব তো এখানে আমি ছেদ করিয়েছি এরপরে সমান দুইভাগে আমরা ভাগ করলাম এ সি রেখাটাকে এই যে ই বিন্দু থেকে এখন আমরা কি করব এখানে একটি লম্ব অঙ্কন করব তো তো এখন আমরা এই ই বিন্দু থেকে যে ছেদ বিন্দু বরাবর আমরা রেখাটিকে এরকম করে সুন্দর করে টান দিব যেন আমাদের একটু কম বেশি না হয় একটু কম বেশি হয়ে গেলেই আমাদের এই রেখাটি মূলত মিলবে না তা আমি এই যেখানে নিলাম নেওয়ার পরে দেখো তোমরা একটু সূক্ষ্ম করে নিতে হচ্ছে এই আমরা এটা লম্বটা অঙ্কন করলাম এটার আমরা একটা নামকরণ করে দিব যে এই সি রেখার ওপর এই নামকরণ করে দিলাম যে কোনো নামকরণ করতে পারবে তো এবার আমরা কি করব ও ই এইচ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করব তো এখন আমরা ও এ মানে ই এইচ এই যে ই বিন্দু আর এই যে এখানে আমরা এইচ লম্ব করেছিলাম এই এখানে এটার সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এই যে দেখো আমি এখানে এটার সমান কী করলাম ব্যাসার্ধ নিলাম এই ব্যাসার্ধ নেওয়ার পরে আমাদের এখন একটি বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে তো আমি যেখানে বৃত্তটি আঁকছি দেখো যদি বৃত্তটি আমাদের সূক্ষ্ম মাপে সবগুলো রেখাকে স্পর্শ করে তাহলে আমাদের অঙ্কনটা সফল আর যদি একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় তাহলে আমাদের কিন্তু চিত্রটি হবে না খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু মিলে গেছে একবারে খুবই সুন্দরভাবে মিলে গেছে তোমরাও এরকম করে অঙ্কন করার চেষ্টা করবে তা আশা করছি পারবে তোমরা দেখো কত সুন্দরভাবে কিন্তু আমাদের এই চিত্রটি কী হয়ে গেছে মিলে গেছে একবারে যদি এটি মিলানোর পিছনে সবচেয়ে যে বেশি বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হয় সেগুলো হচ্ছে কোন দুটিকে এই যে এখানে আমি কোন দুটিকে সমান দুইভাগে ভাগ করেছি দুটি কোনকে খুবই সূক্ষ্মভাবে ভাগ করতে হবে এবং ও ই এই যে লম্বটি অঙ্কন করেছি এই লম্বটিও খুব সূক্ষ্ম মাপে অঙ্কন করতে হবে তাহলেই তোমাদের এই চিত্রটি খুব সুন্দরভাবে মিলে যাবে তা আশা করি তোমরা এখন থেকে পারবে কোথাও সমস্যা হবে না আমি এই বিবরণটি লিখে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা নিতে পারবে এখানে অঙ্কটি লিখে দিয়েছি পাঁচ সেন্টিমিটার বাহু নিয়ে একটি এ বি সি সম্বাহ ত্রিভুজ অঙ্কন করি এ বি ও বি সি বাহুদয়কে ডি ও এফ পর্যন্ত বর্ধিত করি এ সি এফ কোন ও সি এ ডি কোন এর সমদিখণ্ডক সি এম এবং এ এ নাকি সমদিখণ্ডক দয় পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করে ই থেকে এ সি এর উপর এ সি এর উপর ই এইচ লম্ব আঁকি এবং মনে করি তা এ সিকে এইচ বিন্দুতে ছেদ করে ই কে কেন্দ্র করে ই এইচ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে ই এইচ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি তাহলে এই বৃত্তটি নির্ণয়ে বহির্বৃত্ত এই বৃত্তটি হচ্ছে আমাদের নির্ণয় কি বহির্বৃত্ত এই বহির্বৃত্তটি আমাদের অঙ্কন করতে বলেছিল তো এই ছিল আমাদের এই গ নম্বর প্রশ্নের বিবরণ আশা করি তোমাদের কাজে মানে উপকারে কিছুটা হলেও তোমরা উপকৃত হবে এবং তোমরা কিছুটা হলেও তোমাদের কাছ থেকে আমরা যেটা প্রত্যাশা করি যে তোমরা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি সবার মাঝে শেয়ার করবে এবং ভিডিওটি শেয়ার করার পরে যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে তো যাই হোক শেষ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দিনটি সবার ভালো কথা থেকে প্রত্যাশা আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি খোদা হাফেজ